குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி நம்முடைய கடைசி கிளாஸை நம்ம முடிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் ஒரு மூணு வீடியோ உங்களுக்கு நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ இதோட நம்ம இன்றைக்கி நம்முடைய ஹோல் போர்ஷனையும் நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சின்ன வீடியோவில் ஆரம்பிப்போம் இது வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் போலோரோகிராஃபி நம்ம போலோரோகிராஃபி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் சில போலோரோகிராம் டிஎம்இ அதை பற்றிலாம் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி அதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் The various applications are discussed here shortly. One, quantitative analysis. One metal ion is how much quantitative is it? We can use it as well. Among the various methods, the best and widely used method for quantitative estimation of unknown substance in a solution is direct comparison method. So, direct, we can compare a library of results. We can compare a number of results to our results. This is otherwise known as wave height concentration plot. Actually, it is where our pair of it. The principle of this method is a measure of diffusion current and it is directly proportional to the concentration of reducible metal ion at the DME. So, in the diffusion current, we will learn about this. In the diffusion current, we will learn the concentration of reducible metal ion directly proportional to the concentration. நிறைய மெட்டல் ஐயான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நிறைய டிஃபியூஷன் கரண்ட் இருக்கும் கொஞ்சமாக மெட்டல் ஐயான் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக டிஃபியூஷன் கரண்ட் இருக்கும் தஸ் பை மெஷரிங் வேவ் ஹைட்ஸ் இந்த கரண்ட் வோல்டேஜ் கால் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரெடியூசபிள் மெட்டல் ஐயன் கேன் பி டிட்டர்மைன் இப்போ கீழே ரெண்டு படம் பார்த்துங்க அது ரெண்டுமே வேவ் தான் ஒரு படம் முதல்ல போட்டிருக்கிற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டிருக்கிற படம் வந்து வேவ் ஹைட் கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டாவது படத்தில் வேவ் ஹைட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ அப்போ இந்த இதில் ரெடியூசபிள் மெட்டல் ஐயன் எதில் இருக்கு அதிகமாக இருக்குது பச்சை கலரில் போட்டிருக்கிற நடுவில் போட்டிருக்கிற அந்த படத்தில் ஹைட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஐயான்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் கேட்மியம் ஐயான்ஸ் ஏ சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் கேட்மியம் சல்ஃபேட் வித் கான்சன்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் நாட் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நாட் நாட் டூ அப் டு பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஜீரோ ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து கேட்மியம் சல்ஃபேட்டுங்கிற ஒரு கெமிக்கலை வேறு வேறு கான்சன்ட்ரேஷனில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒரு பத்து பீக்கரில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சென்னம் 10 ml of each one of these solutions are mixed with 25 ml of a 0.1 mole solution of KCl that is supporting electrolyte and the polarogram is recorded. So, this is the beaker of the beaker. This is 0.001 CDSO4. That is KCl. So, this is 0.001, 0.002. In the concentration of the beaker. So, now we have to record this solution. We have to record this polarogram. அப்போ நமக்கு ரிசல்ட் வரும் த வேவ் ஹைட் ஆர் டிஃபியூஷன் கரண்ட் இஸ் மெஷர் ஃபார் ஈச் கான்சன்ட்ரேஷன் தென் ஏ கேலிப்ரேஷன் கவ் இஸ் பிளாட்டட் ஆஸ் டிஃபியூஷன் கரண்ட் அகேன்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் ஆஸ் ஷோன் இன் தி ஃபிகர் இப்போ இந்த படத்தில் கீழே ஒரு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிகர் நம்ம போட்டிருக்கோம் பிளாட்டு கீழே கான்சன்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் நாட் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நாட் நாட் டூ அப்படிலி பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ வரைக்கும் நினச்சி போகுது டிஃபியூஷன் கரண்ட்டு ஒய் ஆக்சிஸில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டையும் நம்ம பிளாட் பண்ணி பார்த்தோம்னா வி வில் கெட் A yes, straight line. If on the dotted lines, we have one port of commentary, this is the unknown solution. Where is the concentration of the unknown solution? Now, we have recorded the various concentrations in the plot. We have to check the unknown concentration in the polar ground. Then, we have to check the diffusion current. If we have to check the diffusion current in the y-axis, we have to check the concentration in the y-axis. So, that is the principle. The unknown solution is also subjected to a similar polarographic analysis. Knowing the wave heights or ID, the concentration of unknown solution can be read from the graph of a graph by interpolation. So, in this case, we compare the original result to the unknown concentration. To get accurate results, it is necessary to exclude dissolved oxygen from the system by passing inert gas through the சொல்யூஷன் நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் அட்மாஸ்பியர் இல்லாமல் நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியரில் வச்சு செஞ்சோன்னா எக்ஸாக்டாக ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது குவாலிட்டேட்டிவ் ஃபார் சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் சிங்கிள் மெட்டல் அயான் ஆர் மிக்சர் ஆஃப் மெட்டல் அயான்ஸ் கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் குவான்டிட்டேட்டிவ்லி சாரி குவாலிட்டேட்டிவ்லி பை மெஷரிங் தி ஹாஃப் வே பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் தி டிஃப்ரெண்ட் வேவ்ஸ் அண்ட் வித் த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் தி சப்போர்ட்டிங் எலக்ட்ரை இன்வால்வ் த சார்ட் ஆஃப் த ஹாஃப் வே பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் வேரியஸ் மெட்டல்ஸ் in various supporting electrolyte has been published. Here we have published the results that we have published. 
by comparing the half wave potential of the unknown substance present in the solution with that of the chart we can identify the metal ion present in the solution ipo nama dawli kadai la paathona namma dress kondu povom and dress ku yetha mari or match panni nama inda pieces nama eduthu varadhu pole nama endu porna compare panni paaka porom eppadi compare panna porom ipo right hand side la oru oru wave nam potrukken right hand side la left hand side la potrukirathu vandu various metal ions odaiya polarogram இது நம்ம ஏற்கனவே போன இதுல நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக சொல்றேன் இப்போ நீங்க வந்து இதை வந்து ஒரு லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய வந்து லைப்ரரி ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் இது ஏற்கனவே சயின்டிஸ்ட் ஏற்கனவே ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி பப்ளிஷ் பண்ண ரிசல்ட் இப்போ நீங்க ஒரு அன்னோன் சொல்யூஷன் ஒண்ணு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க அதுல இருந்து ஒரு போலோரோகிராம் ரெடி பண்ணிருக்கீங்க அந்த போலோரோகிராம கொண்டு வந்து நீங்க இதில் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது உனக்குள்ள ரிசல்ட் எந்த மெட்டலோட மேட்ச் ஆகி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டு கூட மேட்ச் ஆகி வருதுன்னு வச்சுக்கேன் அப்போ இந்த ரிசல்ட் இந்த போலர் கிராம நீங்க வந்து ஒரிஜினலா உள்ள பப்ளிஷ்ட் ரிசல்ட்டோட நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாக்குறீங்க அப்போ உங்களுடைய வேல்யூவும் அவங்களுடைய வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா உன்னுடைய மெட்டல் அயான் பிபி அப்படின்னு நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீ எந்த மெட்டல் அயானுக்கு நீ போலர் கிராம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு உனக்கு தெரியல ஆனா இதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒருவேளை இது நடுவுல இருக்கிறதுனால பிபின்னு சொல்லி சொல்லலாம் உங்களோட கீழே இருக்குதுன்னா நீங்க காப்பர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மேல தள்ளி இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய மெட்டல் அயான் ஜிங்க் சொல்லி நினைக்கலாம் நீங்க சொல்லிடலாம் ஸோ இதனால நம்ம என்ன செய்ய முடியும் எந்த மெட்டல் அயான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் மெஷர் பண்ணணுங்கிறது உங்களால இந்த கம்பேர் பண்ணி உங்களால சொல்ல முடியும் இஃப் டூ ஆர் மோர் மெட்டல் அயான்ஸ் அப்பியர் ஆன் த சேம் கவ் இந்த ஹாஃப் வே பொட்டன்சியல் கேனாட் பி டிட்டர்மைட் அக்யூரேட்லி இப்போ ஒரே பிளேஸ்ல ரெண்டு மூணு மெட்டல் மிக்ஸ் ஆகி போலர் கிராம் ஓவர்லாப் ஆயிடுச்சுன்னா என்னென்ன மெட்டல் அயான் எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அது அக்யூரேட்டாக நம்ம எடுக்க முடியாது இன் சச் கேசஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் இஸ் மேட் பை கம்பேரிசன் வித் நான் ஆதென்டிக் சாம்பிள் ஸோ குவான்டி குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிப்போர்ட் சரியாக வரல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம குவாலிட்டேட்டிவ் ரிப்போர்ட்ல நினைச்சலாம் நம்ம கரெக்டாக ஆன்சரை சொல்ல முடியும் ரைட் ஸோ இதோட நம்ம இந்த ஒரு சின்ன டாபிக் நம்ம முடிக்கிறோம் இன்னொரு ரெண்டு ஸ்லைடில் நான் அவங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அதோட நம்ம போர்ஷன் முடிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் நோட்ஸு கம்பேர் பண்ணி படிச்சு பாருங்கள் சந்தேகம் தான் எந்த கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஜாக்லஸ்